স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন হয়ে থাকে যখন আমরা শুনি আমাদের ডায়াবেটিস হয়েছে আসলে ডায়াবেটিস নিয়ে আমরা কতটুকু জানি আমাদের কাছে মনে হয় এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই ভালো হবে না আমরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ব আসলে কি তাই এই প্রসঙ্গে জানব ডায়াবেটিস শিক্ষার আসলে গুরুত্ব কতটুকু সেটা আমাদের জানতে হবে আর সেই জন্যই চোখ রাখতে হবে একমি প্রেজেন্ট হেলথ টকে দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চলে এলাম ডক্টর তেহরিন আপনাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু এবং এই আলোচনায় আজকে যাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেব উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ডায়াবেটিস কেয়ার ফিজিশিয়ান ডাক্তার বিসি রায় আছে আজকে আমাদের সাথে তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ দিনাজপুর ডায়াবেটিস ও স্বাস্থ্যসেবা হাসপাতালে ডায়াবেটিস কেয়ার ফিজিশিয়ান হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছেন ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সভা সেমিনার সচেতনতামূলক হেলথ ক্যাম্প এবং বিনামূল্যে ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং টেস্ট করে আসছেন তিনি অসহায় ও গরিব ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি গড়ে তুলেছেন ডাক্তার ডিসি রায় পেশেন্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড যেখানে ইংরেজি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে একেবারে বিনামূল্যে ইনসুলিন সহ অন্যান্য ডায়াবেটিস রোগের ঔষধ প্রদান করা হয়ে থাকে চলুন আমরা আজকের অতিথিকে স্বাগত জানাই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ আপনি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে শুধু যে ডায়াবেটিস রোগীদেরই ট্রিটমেন্ট করে আসছেন তা না বরঞ্চ আপনি চান যেন সকলের মাঝে ডায়াবেটিস সচেতনতাটা ছড়িয়ে পড়ুক এবং শিক্ষাটা ছড়িয়ে পড়ুক তো প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে ডায়াবেটিস রোগটা আসলে কি ডায়াবেটিস আসলে একটা বিপাকজনিত রোগ এটা অনেকগুলো রোগের একটা সমন্বয় মাত্র তো যখন আমাদের শরীরে কোনো কারণে ইনসুলিন যদি পরিমাণে কম সিক্রেশন হয় বা ইনসুলিন শরীরে যদি সিক্রেশন না হয় তাহলে যে বিপাকজনিত রোগটা হয় আমরা ডাক্তারি ভাষায় এটাকে ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস বলি আচ্ছা তো এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কি কি লক্ষণ দেখা দিলে বোঝা যাবে যে ডায়াবেটিস রোগ এটা ক্লাসিক্যাল কিছু সিমটমস পাওয়া যায় যেমন ঘন ঘন পোষাব পানি পিপাসা অতিরিক্ত হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়া বা দিন দিন ওজন বেড়ে যাওয়া কাজে ক্লান্তি আসা কোনো কিছুই ভালো না লাগা বা যে কোনো সিমটম ছাড়াও অনেক সময় এই রোগটা দেখা দিতে পারে না আচ্ছা তো ডেফিনেটলি এই রোগ হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে তো যেহেতু আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিসকে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করি সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কি একটু শেয়ার করবেন যে আসলে কি কি কারণে বা কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে ডায়াবেটিস রোগটা হওয়ার পিছনে আমরা অনেকেই জানি যে এটা আসলে একটা বংশগত রোগ তো এর সাথে আপনি যে কথাটি বললেন যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি যেমন আমাদের এখন ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে আমরা যে যেহেতু উন্নত একটা দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো এটার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের উপরে প্রচুর মানসিক একটা স্ট্রেস তারপরে হচ্ছে অতিরিক্ত ডিজিটালাইজেশনের কারণে আমাদের শ্রম বিমুখতা এবং যেহেতু আমরা বাঙালি জাতি এবং মাছে ভাতে বাঙালি অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাবারে অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা ইনটেক করছি তে বংশীয় যে হিস্ট্রি যদি থাকে এবং আমাদের খাদ্যাভাস যদি পরিমিত ঠিক মতো না গ্রহণ করি আমরা এবং শারীরিক পরিশ্রম না করি অতিরিক্ত স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করি এইসব কারণেই কিন্তু মূলত ডায়াবেটিস আক্রান্ত হবার প্রবণতাটা দিন দিন বেড়ে চলেছে আচ্ছা তো এগুলো ছাড়াও দেখা যায় যে অনেকের হিস্ট্রি নেই ফ্যামিলিতে নেই কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে আজকাল ডায়াবেটিস রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তো এর কারণগুলো কি কি এই যে আমি যে কয়েকটি কারণ বললাম যে আমাদের শারীরিক যে আমরা চর্চা করতাম আগে এখন তো ডিজিটালাইজড হওয়ার কারণে আমরা এখন সারা দিন বসে টেলিভিশন দেখছি তারপরে স্মার্টফোন ইউজ করছি তারপরে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলা থেকে আমরা অনেক স্ট্রেসফুল অনেক কিছুর সাথে অ্যাডজাস্ট করবার চেষ্টা করছি তাই আমার ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন আমাদের বংশে কারোরই নেই কিন্তু আমার বাবা সাডেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলেন তাই এখন আগে বলা হতো যে বংশীয় কারণে এটা আসলে কিন্তু তা নয় যে কোনো সময় যে কোনো বয়সে যে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন আচ্ছা তো ডায়াবেটিস রোগ তো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থাকতে হবে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় দীর্ঘদিন ধরে তাহলে সেক্ষেত্রে কি কোনো জটিলতা হতে পারে কি না হ্যাঁ এই জায়গাটা আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নোটিফাই করেছেন ডায়াবেটিস যখন একজন ব্যক্তির ধরা পড়ে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশেন্টরা কিন্তু এটাকে আমলে নিতে চান না ওরা মনে করেন যে না কই আমি তো ভালো আছি আমার 
হসপিটাল বা ডক্টর বলছেন যে আপনার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি তা উনি এটাকে আমলে না নিয়ে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা নেন না তখন অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকার ফলে আমাদের যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি তারপরে ডায়াবেটিক ন্যাফ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিক ফুড আলসার হার্ট ডিজিজ যে আরও অনেকগুলি ডিজিজ কিন্তু আমাদের কমপ্লিকেশন হিসেবে ধরা দিচ্ছে আচ্ছা তো চোখ থেকে শুরু করলে চোখে বলছিলেন যে রেটিনোপ্যাথি হতে পারে তারপর আস্তে আস্তে মানে অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও আসলে এফেক্ট করে ফেলতে পারে ডায়াবেটিস রোগটা তো সেক্ষেত্রে তো চিকিৎসার একটা ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে আজকের অনুষ্ঠানটা যেহেতু শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা বিষয়ে যাব তবে চিকিৎসাটা একটু জেনে নিতে চাইব যেমন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা বা আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের ভিতরে যে এই জিনিসটা যে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা মানেই শুধু অবধায় ওষুধ বা ইনসুলিন আসলে কিন্তু তা নয় ডায়াবেটিসের প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের ডায়েট এই ডায়েট নিয়ে ইদানিংকালে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা যেটা বলি যে অবশ্যই আমাদেরকে ব্যালেন্স ডায়েট ইনটেক করতে হবে কার্বোহাইড্রেট মুক্ত নয় কম সংখ্যক বা পরিমাণ মতো বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাডের সমন্বয়ে যে আমাদের ব্যালেন্স ডায়েট সেটা গ্রহণ করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে শারীরিক চর্চা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আমাদের শরীর চর্চা করতে হবে তিন নম্বরে আমাদের ওষুধ তো এই তিনটার পাশাপাশি আমাদের যে আজকের টপিক সেটা হচ্ছে হেলথ এডুকেশান বা ডায়াবেটিস এডুকেশান আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম যে মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার পর ওনারা এটার যে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে কারণ আপনি জানেন যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই কিন্তু কমপ্লিকেশনগুলি ডেভেলপ করে না এটা যেহেতু একটা দীর্ঘমেয়াদি রোগ পাঁচ বছর সাত বছর পরে কমপ্লিকেশনসগুলি দেখা দেয় তো আমরা যদি এডুকেশনের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কি কী জটিলতা দেখা দিতে পারে এই জিনিসগুলি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা বুঝাই দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসার যে সাকসেস রেটটা বা আমাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্যটা এটা আমরা টাচ করতে পারবো আইকমি প্রেজেন্ট হেলথ টক থেকে নিচে ছোট একটি বিরতি ফিরে আসবো খুব অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্গে বাবা আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন একমি প্রেজেন্ট হেলথ টক সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন কথা বলছিলাম ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু এই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় দেশের বিখ্যাত ডায়াবেটোলজিস্টকে সঙ্গেই পেয়ে গেছি তার সাথে আরেকবার পরিচিত হয়ে নেব সাথে আছে ডাক্তার ডি সি রায় ডক্টর আপনাকে আরও একবার স্বাগত বিরতিতে যাবার আগে আপনি বলছিলেন যে ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি ধরনের খাবার কি পরিমাণে খাওয়া উচিত এই প্রসঙ্গে তবে একটু ছোট করে আমাদেরকে কেটো ডায়েট প্রসঙ্গে বলবেন কারণ অনেক দর্শক আছে যে যারা অবশ্যই ইন্টারেস্টেড হবেন বিষয়টি জানার জন্য না আসলে ডায়েট বিষয়টাই অনেকটা কন্ট্রোভার্সিয়াল আমাদের দেশে কারণ আপনি আমি আমার পেশেন্টদের কাছ থেকে যে এক্সপিরিয়েন্স আমার সেটা হচ্ছে যে আমি সবাইকে বলি যে ওষুধের দোকানদার থেকে শুরু করে নৌকার মাঝে পর্যন্ত সবাই কিন্তু ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকে তো এই যে পুষ্টির যে বিষয়টা বা আমরা যে খাদ্যের যে বিষয়টা এটা কিন্তু এক টোটালি একটা স্পেশালিস্ট বিষয় আমরা কি ধরনের খাবার গ্রহণ করব কতটুকু করব কিটো ডায়েট কার জন্য প্রযোজ্য কার জন্য প্রযোজ্য নয় এই জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই এই ধরনের খাবার পরামর্শ গ্রহণ করার পূর্বে এক্সপার্ট নিউট্রিশনিস্ট বা পুষ্টিবিদের সাথে কিন্তু কথা বলে নেওয়া উচিত মানে আসলে এখন দেখা যায় যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এত রকমের কেটো ডায়েট প্রসঙ্গে বা বিভিন্ন রকমের খাবার কি খেলাম না খেলাম করে ডায়েট ডায়েট করে পরবর্তীতে কিন্তু অনেক কমপ্লিকেশন নিয়ে পেশেন্ট আপনার কাছে চলে আসে তো আমার মনে হয় যে সঠিক ভাবে মানে খাবার কি খাওয়া উচিত না উচিত এটা জানার জন্য কিন্তু একজন অবশ্যই একজন ভালো পুষ্টিবিদ অথবা একজন ডাক্তারের কাছ থেকে শুনে নেওয়াটাই ভালো হবে এবার ডক্টর আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো শিক্ষার ব্যাপারে ডায়াবেটিস শিক্ষার ব্যাপারে তো ডায়াবেটিস আসলে যে ফ্যামিলিতে হয়ে থাকে সেটা যে শুধু তারই সমস্যা তা কিন্তু নয় বরঞ্চ তার আশেপাশের মানুষদেরও কিন্তু অনেক কিছু জানার থাকতে পারে জানতে আগ্রহী হতে পারে তো আমি যেটা শুরুতেই বলেছি যে আপনি দীর্ঘ দিন ধরে শুধু চিকিৎসাই দিচ্ছেন না পাশাপাশি অনেক হেলথ ক্যাম্প করেছেন স্বাস্থ্য সেবামূলক বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করেছেন যেখানে আপনি ডায়াবেটিস শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেছেন তো ব্যতিক্রম করব না আজকেও জেনে নিব আপনার কাছে ডায়াবেটিস শিক্ষা সম্পর্কে আমি আমার দীর্ঘ পনেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের আসলে চিকিৎসা দিয়ে তেমন ভালো রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি না আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ডায়াবেটিস চিকিৎসা গ্রহণ করবার গুরুত্বটা সম্বন্ধে তাদেরকে বোঝাতে পারবো যেমন আমাদের হসপিটালে আমরা প্রতিদিন পেশেন্টদেরকে দেখা শুরু করার পূর্বে আমরা সব পেশেন্টদেরকে কম্পাউন্ডে একখানে করে আমরা সবাইকে 
যে আপনারা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা মানে শুধু ওষুধ বা ইনসুলিন নয় ডায়াবেটিসের চিকিৎসা মানে পরিমিত এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণ এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আপনাকে শারীরিক চর্চা করতে হবে এবং আমরা যে ওষুধগুলো লিখে দিই এটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে অবশ্যই কন্টিনিউ করতে হবে এবং অনেক রুগীর ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ রুগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে চিকিৎসা নিয়ে গেলেন উনি সাত দিন বা চোদ্দো দিন বা এক মাসের আমরা টাইম দিয়ে দেই যেহেতু এটা আজীবনের রোগ তো উনি কি করেন এক মাস পর্যন্ত ওষুধগুলি নিয়ে গেলেন তারপরে দেখা যায় যে উনি আরও চোদ্দ বা পনেরো দিন পরে এসছেন এই মাঝখানে চোদ্দ বা পনেরো দিন কিন্তু উনি ওষুধগুলি কন্টিনিউ করছেন না এর ফলে আমরা চার মাস পর পর যে ডায়াবেটিসের গড় হিসাবে এস বিওয়ান্সে টেস্ট করি এটা কিন্তু অনেক বেশি আসছে কিন্তু আমরা যদি সব পেশেন্টদেরকে এই চিকিৎসা নেওয়ার গুরুত্বটা যদি আমরা বুঝাতে পারি মানে যেটাকে আমরা আধুনিক ভাষায় ডায়াবেটিস এডুকেশন বলছি তাহলে কিন্তু পেশেন্টরা অনেকাংশে জটিলতামুক্ত জীবনযাপন করতে পারবে আচ্ছা তো ডক্টর অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কন্ডিশনে ডায়াবেটিস হতে পারে যেমন হচ্ছে প্রেগনেন্সি গর্ভাবস্থায় যেটাকে আমরা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস বলে থাকি অনেক দর্শক আমার এখন আছে হয়তো গর্ভবতী মায়েরা দেখছেন আমার অনুষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্যে কি আপনি কিছু বলবেন যে কেন হচ্ছে কাদের হচ্ছে এবং করণীয় কি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু সারা পৃথিবীতে শুধু আমাদের বাংলাদেশে নয় কারণ হচ্ছে যে এই গেস্টেশনাল ডায়াবেটিসটা এখনও আনটাস্ট একটা বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে সচেতন নয় এবং খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি এটা নিয়ে কাজ করছে এবং আমাদের হসপিটালেও বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির অধীনে একটা প্রজেক্ট রান করছে যেটার মাধ্যমে আমরা বিবাহযোগ্য যে মেয়েদের বা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে তাদের মাঝে আমরা স্ক্রিন টেস্ট করছি এবং তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করবার চেষ্টা করেছি করছি এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি যারা বিয়েতে অংশগ্রহণ করেন যেমন হচ্ছে কাজী সাহেব পুরোহিত এদেরকে ট্রেন আপ করার চেষ্টা করছেন যে বিয়ের রাতে বিয়ের প্রথম দিনেই যেন তাদেরকে যে একটা প্ল্যান প্রেগনেন্সি গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদেরকে আমরা সচেতন করে তুলছি যেহেতু জিডিএমএ বা যে কোনো প্রেগনেন্সির সময় যে কোনো সময় হাইপার গ্লাসেমিয়ার সম্ভাবনাটা অনেকখানি বেশি আচ্ছা ডক্টর আপনার কাছে একটু জেনে নিব যে অনেক সময় দেখা যায় যে রক্তে চিনির পরিমাণ বেশি দ্যাট মিনস হাইপার গ্লাইসেমিক কন্ডিশন কিন্তু সেটা পুরোপুরি ডায়াবেটিস বলা যায় না তো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে রোগীর ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে গিয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস এখনও হয়নি হতে পারে সম্ভাবনা রয়েছে এখন আসলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কি না এটার জন্য আমরা যদি সিঙ্গেল টেস্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এইচ বি ওয়ান সি টেস্ট কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া শুধুমাত্র সিঙ্গেল টেস্ট বা এস বিওয়ান সি টেস্ট করেই আমরা এটা রেজাল্ট পেতে পারি যদি কোনো যে কোনো সময় কারো এস বিওয়ান সি টেস্ট যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের বেশি হয় তাহলে আমরা তাকে ডায়াবেটিক আক্রান্ত বলতে পারি অথবা যে কোনো সময় যদি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা এগারো দশমিক এক এর উপরে এবং ক্লাসিক্যাল যে আমরা সিমটমসগুলি বললাম যে পানি পিপাসে বেশি শরীর দুর্বল শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে একটা যদি লক্ষণ থাকে তাহলেও আমরা তাকে ডায়াবেটিক বলতে পারি আর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যে টেস্টটা ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস করবার জন্য সেটা ওজিটিটি টেস্ট এটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা কয়েকটা প্যারামিটার পেতে পারি যে ডায়াবেটিস হয় কি ডায়াবেটিস না এর মাঝামাঝি আপনি যেটা বললেন যে প্রি ডায়াবেটিস অর্থাৎ আইএসজি এবং আইজিটি এই দুটো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি আচ্ছা তো যদি এরকম যারা প্রি ডায়াবেটিক কন্ডিশনে থাকে তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস শিক্ষার গুরুত্বটা কত প্রি ডায়াবেটিসই মূলত আমি যেই সেশনটা নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছি যে আমরা যেহেতু ডাই বাঙালি এবং আমাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার প্রবণতা অনেক বেশি তো আমরা ডায়াবেটিস আক্রান্ত হবার পূর্বেই অর্থাৎ নন ডায়াবেটিক স্টেট এবং আইএফজি এবং আইজিটি সময়ে যদি আমরা এটাকে ব্রেক আপ করাই দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে তো ওই প্রিভেনশনটা সম্পর্কে জানবো তবে একটা বিরতি থেকে ফিরে আসি তারপর দর্শক একমি প্রেজেন্ট হেলথ টক থেকে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি একমি প্রেজেন্ট হেলথ টক দেখবার জন্য কথা বলছিলাম ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ডায়াবেটিস শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু এবং সাথে যিনি আছেন দেশের স্বনামধন্য ডায়াবেটোলজিস্ট ডাক্তার ডিসি রায় আরও একবার স্বাগত আপনাকে জি ধন্যবাদ 
বিরতিতে যাবার আগে আমরা বেশ কয়েকটি আলোচনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ইতিমধ্যে তো শেষের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে বলতে বিরতি নিতে হলো সেটি হলো যে যারা এখনো ডায়াবেটিস আক্রান্ত হননি কিন্তু ডায়াবেটিস হবার প্রি ডায়াবেটিক একটা কন্ডিশনে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা কি করতে পারেন যাতে তারা পরবর্তীতে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত না হন সিম্পল কয়েকটি স্টেপস যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি যাদের ডায়াবেটিস হয়নি কিন্তু ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তারা যদি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে অন্তত সপ্তাহে পাঁচ দিন শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করে থাকেন এটা এক নম্বর তাহলে তার ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিটা অনেকখানি কমে যাবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শর্করা জাতীয় খাবারের আধিক্যটা অর্থাৎ ভাত রুটি মুড়ি চিরা এটা যদি আমরা কম গ্রহণ করি এবং গ্রিন লিফি ভেজিটেবল যদি আমরা এখানে বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিটা কমে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে যতটা সম্ভব স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে যতটা পারা যায় আমাদেরকে স্ট্রেসলেস লাইফ লিড করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে টোবাকো বা ধূমপান যে কোনো ধরনের ধূমপান বা টোবা টোবাকো ইউজ স্টপ করতে হবে আসলে যে কথাগুলো বলছেন কিন্তু এখন বাস্তবতাটা একটু অন্যরকমই দেখা যায় যে অনেকেই আছে ইয়াং জেনারেশন ধূমপান বা অন্যান্য ধরনের যে ব্যাড হ্যাবিটগুলো আছে সেগুলোতে ঝুঁকে যাচ্ছে পাশাপাশি আপনি বলছিলেন যে স্ট্রেস ফ্রি লাইফ স্ট্রেস ফ্রি তো একেবারেই থাকে না কারণ হলো গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে এডুকেশন বা আমাদের শিক্ষা যে চাপ থাকে পড়ালেখার চাপ থাকে কর্মক্ষেত্রের যে প্রেশার থাকে এছাড়াও অনেক রকমের পার্সোনাল প্রবলেম থাকে যে কারণে মানুষের লাইফটা অনেক বেশি স্ট্রেসফুল থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আসলে কি করণীয় কি করা যেতে পারে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটা আসলে আমাদের দেশে একটু অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড যেহেতু আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি ইউরোপ আমেরিকায় কিন্তু আপনার সাইকেট্রিক কনসালটেশন করা হয় ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের আপনি নিজেও ডক্টর আপনি জানেন যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক ধরনের সাইকোলজিক্যাল কমপ্লিকেশনসে ভোগে কারণ তাদের লাইফ হিস্ট্রি যদি আমরা একটু গ্রহণ করি তাহলে ওনারা বলেন যে আমার যেহেতু শেষ বয়সে ডায়াবেটিস ধরেছে মানে রিটায়ার্ড পার্সন অনেক সময় ছেলেরা বা তার তিনি যার উপর ডিপেন্ড করেন তারা টাইমলি তাকে ওষুধ এনে দেন না বাড়িতে অনেক সময় আমরা রুটি খেতে বলি ওনারা রুটি বানাই দিতে চান না তারপরে যেহেতু বয়স্ক মানুষ ইনসুলিন নেওয়ার ক্ষেত্রে হাত পা কাঁপে টাইমলি কাউকে দিয়ে ইনসুলিনটা দিতে হয় এবং খাওয়ারটা অল্প অল্প করে সময় মতো দিতে হয় এই জিনিসগুলাতে উনি যেহেতু বাড়ির কর্তা ব্যক্তি ছিলেন এবং রিটায়ারমেন্টের পরে তার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে স্বভাবতই কিন্তু উনি স্ট্রেসফুল লাইফে চলে যায় তখন উনি নিজেই চিন্তা করেন যে এক সময় আমার সব অধিপত্য ছিল আমি সব কিছুই কন্ট্রোল করতাম এখন আমার সব কিছু কন্ট্রোলে বাইরে চলে গেল তখন আমাদের ডাক্তার হিসেবে আমি ডায়াবেটিস কেয়ার ফিজিশিয়ান হিসাবে মনে করি যে আমরা যদি তাদেরকে একটু সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দেই যে কেউ না থাকুক আমরা আপনার সাথে আছি আপনি যে কোনো সমস্যা আমাদেরকে বলবেন এবং আমরা যদি উইথ সেম্পেথি এবং অ্যাপেথি পেশেন্টগুলির সাথে কনসাল্ট করি আমি মনে করি যে ওনারা অনেকটাই স্ট্রেস লেপ লেস লাইফ লিড করতে পারবেন একটু জানতে চাইব ব্যায়ামের প্রসঙ্গে এবং কায়িক পরিশ্রম যেহেতু একেবারেই হয় না তারপরও যদি একটু জানাতেন যে কতটুকু হাঁটা উচিত দিনে ডায়াবেটিস বা নন ডায়াবেটিস যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈনিক অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে ষাট মিনিট হাঁটা উচিত এবং সেটা সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন তো আমরা এই টাইমিংটাকে যদি তিন ভাগে ভাগ করি প্রথম বিশ মিনিট মাঝখানের বিশ মিনিট এবং শেষের বিশ মিনিট আমরা প্রথম বিশ মিনিটটাকে ওয়ার্ম আপ পিরিয়ড বলি এবং শেষের বিশ মিনিটকে বলি রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড এবং মাঝখানে বিশ মিনিট আমাদেরকে হাঁটতে হবে হাঁটাটা হবে এরকম মানে আপনি স্টেশনে যাচ্ছেন ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে তাহলে আপনি যেভাবে হাঁটবেন এভাবে আপনার শরীর ডিসকমফোর্ট ফিল করে বা অনেক শ্বাসকষ্ট হয় এত দ্রুত গতিতে হাঁটা যাবে না অনেক ডায়াবেটিস রুগী বলেন আমাদেরকে এসে যে ডাক্তার সাহেব আজকে তো আমি দশ কিলোমিটার দৌড়ালাম তখন আমি বলি যে শুধু হেঁটে যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকতো তাহলে কিন্তু এত যানবাহন তৈরি হতো না তো হাঁটা হচ্ছে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের একটা অংশ মাত্র আচ্ছা তো একটু জানতে চাইবো অনেক ডায়াবেটিস রোগীরা যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন অথবা হাইপো মানে সুগার লেভেলটাকে কমানোর জন্য ওষুধপত্র নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা কমন সমস্যা হয় সেটি হলো যে অনেক সময় গ্লুকো শরীরের গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক কমে যায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটাকে বলা হয় তো সে ক্ষেত্রে করণীয় কি এবং সেটা যেন না হয় কি করতে পারি আমরা এটা আমি সব ধরনের এডুকেশন প্রোগ্রামে গিয়ে আমার শেষ আলোচনার সময় আমি এটা প্রত্যেকটা সেশনেই বলে থাকি কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেলে কিন্তু পেশেন্টটা
এটাও কিন্তু একটা ডায়াবেটিস এডুকেশনারি অংশ যে پیشنটা আগে আমরা তাদেরকে অ্যালার্ট করে দেই যে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার হাইপো হচ্ছে যেমন রোগীদেরকে আমরা বলি যে আপনার বুক ধরপর করতে পারে আপনার গোটা গা ঘেমে যাচ্ছে বা আপনি ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না কথা জড়িয়ে যাচ্ছে মাথা চক্কর দিচ্ছে আপনি চোখে ঝাপসা দেখছেন আপনি লিখছেন ওই সময় দেখা যাচ্ছে কলম পড়ে যাচ্ছে আপনি উঠে ওয়াশরুমে যেতে যাচ্ছেন আপনার ইমব্যালেন্স হচ্ছে তো যে কোনো যদি একটা সাইন সিম্পটম আসে তখন কিন্তু আমরা রোগীদেরকে চিকিৎসাটা বলে দেই যে আপনি এক গ্লাস পানিতে 6 চামচ চিনি মিশিয়ে আপনি যদি দ্রুত পান করতে পারেন তখন তাহলে কিন্তু আপনি নিজেকে সেভ করতে পারবেন এবং ওই ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সব সদস্যদেরকে উনাকে যারা টেক কেয়ার করেন আমরা এই মেসেজগুলি তাদেরকেও দিতে বলি কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেলে অনেক সময় রোগী নিজে নিজে এই যে গ্লুকোজ বা চিনি শর্বতটা কিন্তু করতে পারেন না তো ওই সময় যদি এইটুকু চিকিৎসা তাকে দেওয়া যায় তাহলে আমরা তার লাইফটাকে সেভ করতে পারব এইজন্য আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা پیشنট এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে এই ডায়াবেটিস এডুকেশনের মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়গুলি জানানো উচিত বা জানা উচিত অবশ্যই ডক্টর একটা কমন সমস্যা হয় বা অনেক একটা কমন প্রশ্নের সম্মুখীন আপনাকেও হতে হয় যে আমরা বলছি যে রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তো চিনির পরিমাণ এত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকেই দেখা যায় বাসাতে বাবা মা বা যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তারা প্রচন্ড সুগার ক্রেভিং করে এবং সুগার জাতীয় খাবার খেয়ে ফেলতে চান তো এবং দেখা যায় যে পরিবারে অনেকে বিরক্ত হয় এটার জন্য অনেক সময় অনেকে একেবারে অনেকের অগোচরে দৃষ্টি রগোচরে কিন্তু ফ্রিজ খুলে রাতের বেলা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাচ্ছে তো এইটার প্রসঙ্গে যদি একটু বলতেন যে এটা কেন করছে এবং আসলে এটা আমার মনে হয় ডায়াবেটিস রোগীদের থেকে তার পরিবারের সদস্যদের জানা উচিত রাইট বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যখন একজন ব্যক্তি ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে যান তখন উনি কিন্তু বলেন যে আমার উপরে উপরালা কেন এই গজবটা নাজিল করলেন এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু پیشنটা বলে দেন তো যখন আমরা তাদেরকে চিনি গুড় মিষ্টি জাতীয় খাবার নিষেধ করে দেই এবং যেহেতু আমরা হিউম্যান বিং আমরা যদি যারা মাংস পছন্দ করি কাচ্চি বিরিানি পছন্দ করি আমরা যদি তাদেরকে এটা খেতে না দেই তা দেখা যাবে একদিন দুই দিন তিন দিন পর 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 দেখা যাবে যে ওই জিনিসটার প্রতি কিন্তু অ্যাফিনিটিটা বেড়ে যায় অনেক پیشنট বলে যে ডাক্তার সাহেব আপনারা তো মিষ্টি খেতে দেন না তো অনেক সময় টেলিভিশনে মিষ্টির অ্যাড দেখলেও কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় তাছাড়া এটা তো মনে রাখতেই হবে যে অ্যাকচুয়ালি ব্লাডে চিনির পরিমাণটা কেন বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমার কোষে সেই চিনিটা পৌঁছাতে পারছে না সেই জন্য ক্রেভিংটা তো থেকেই যাচ্ছে ডক্টর আসলে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক কথা জানতে পারলাম খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আজকে এখানে বিদায় নিতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং গাজি টিভি কে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দর্শক জানতে পারলাম যে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে শুধু চিকিৎসাই না সাথে সাথে ডায়াবেটিস শিক্ষাটার গুরুত্ব কতটুকু যিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আছেন তার তো অবশ্যই জানা উচিত কি করতে হবে কি করণীয় পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও জেনে নেওয়া উচিত ডায়াবেটিস রোগীকে কি করে আপনি পাশে থেকে সহযোগিতা করতে পারেন আজকের অনুষ্ঠান দেখে হয়তো আপনার ভালো লেগেছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চলে আসব একবি প্রেজেন্ট হেলথ টক থেকে নিচ্ছি আজকের মতো এখানেই বিদায়